점수 잡는 해커스 여러분 안녕하세요. 누구나 즐겁게 배우는 중급 베트남어. 오늘의 강의는 베트남은 날이 갈수록 발전하고 있어요라는 주제를 가지고 공부 한번 해볼게요. 자, 학습 목표는 이렇게 두 가지로. 일단 첫 번째, 뭐뭐 할수록 뭐뭐 하다라는 구문이 있어요. 그 구문에 대해서 공부를 할 거고 그리고 조금 특별한 동사라고 해야 될까? 뭐뭐 할 가치가 있다라는 동사에 대해서 공부를 한번 해볼게요. 뭐 그는 믿을만해, 뭐 이거는 한번 써볼만해 이런 표현들이 있죠. 그거에 대해서 한번 공부를 해보고 일단 회안의 여러분 이렇게 구성이 되어 있는데 윤이란 친구가 얘기를 합니다. 태어 마이 바오 긴때 홈라이 베트남 라 여러분 일단 문장이 조금이라도 길다 싶으면 이런 비동사 나오면 끊어두세요. 베트남 라 늑당 고주이 태어 태어 영어의 바이가 있다면 베트남어에는 태어란 단어가 있어요. 뭐뭐에 따르면 뭐뭐에 따라 뭐 따르다라는 동사로 써도 돼요. 이 길을 따라가세요 뭐 이럴 때 써도 되고 태어 뭐뭐에 따라 마이 바오 그럼 바오는 신문이잖아요. 알릴 보자에서 와서 신문. 근데 여기다가 바이, 글 이런 단어를 붙여서 신문 글 이러면서 얘가 신문 기사를 얘기해요. 신문 글말 그대로. 경제 오늘. 오늘 경제 기사에 따르면 오늘 경제 기사에 따르면 베트남은 이다. 늑 나라다. 어떤 나라? 랑고 주이. 다 성조를 올리네요. 여러분 우리 시제. ing, 뭐뭐 하는 중이다 할때 당은 성조가 없고요. 지금 조금 낯설게 느껴지는 이 단어는 성조를 올립니다. 얘가 뭐뭐 할 가치가 있다라는 표현이 돼요. 낭 동사라고 해서 동사할 가치가 있다 이런 표현이 되거든요. 가지다, 주의, 발음 그대로 주의잖아요. 주의를 할 주의, 이제 주목이라고 이제 번역이 되는데 주목할 만한 가치가 있다더라. 주의를 가질 만한 가치가 있다더라 이렇게 되는 거예요. 주의, 주의. 여러분 이런 거 한자입니다. 우리 이런 단어 조금 엮어서 제가 설명을 좀 해드리면 너랑 뜻이 같다. 놈이 이런 단어 있죠. 놈이 동의하다. 그리고 로 로이 유의하다. 이런 단어도 같이 외우면 좋겠죠. 주의를 가질 만한 가치가 있는 나라더라. 나라더라. 그리고 밑에 이어서 만 터이 베트남 테나오. 여러분 이 표현은 많이 우리 익숙한 거죠. 터이 명사 테나오 이렇게 암기를 하시면 좋죠. 명사를 어떻게 더이 합니까? 느낍니까? 생각합니까? 음. 당신은 느낀다 베트남을 어떻게? 어떻게? 여러분 만약에 이반 터이가 없다고 생각을 할게요. 그럼 우리 베트남 테나오 이러면 우리 늘 쓰는 요즘 너 어때? 명사 어때? 이런 표현처럼 베트남 어때요? 이렇게 써도 되죠. 근데 이런 식으로 주어 동사가 이렇게 같이 올 경우는 어떻게 동사합니까? 이렇게 쓰면 해석을 해주면 깔끔합니다. 당신은 느낀다 베트남을 어떻게요? 당신은 베트남을 어떻게 생각합니까? 그러니까 이어서 대답을 또이 좀 지우고 시작을 할게요. 또이 더이 상 베트남 세 당증 rất nhanh và mạnh như Hàn Quốc. 문장이 조금 깁니다, 여러분. 또이 더이 나는 느낍니다. 어떻게 생각합니까? 어떻게 느끼나요?라고 물으니까 나는 느낀다. 상 상. 동사 플러스 상 혹은 랑이라고 해서. 뭐뭐라고 이제 동사한다 이렇게 번역을 하시면 되거든요. 나는 생각하기를, 나는 믿기를, 나는 뭐 간주하기를 이런 식으로. 나는 생각하기를. 그리고 여러분 사실 이 장이라는 어려운 단어 대신에 우리 많이 쓰는 비동사 있죠. 라라는 거, 뭐뭐이다라는 표현. 동사 라 이런 식으로 쓰면 역시 같은 뜻으로 해석이 될수 있어요. 예를 들어서 뭐 베트남 사람들은 너희 말하다죠. 너일라 이러면 말하는 게 이다. 즉 말하기를 어쩌고 저쩌고 이런 식으로 되는 거예요. 그러니까 이걸 굳이 뭐 말하기를 이런 식으로 해석 안 해도 동사하는 게 뭐다? 이다. 라라는 게 뭐예요 여러분? 이 꼴이잖아요. 이 꼴. 양쪽 사이드가 같다는 거예요. 엄마가 이다 선생님인 것처럼 그녀가 말하는 게 이다 뭐다? 이렇다더라. 이런 식으로 해석을 해주면 되거든요. 라로 바꿀 수도 있어요. 근데 장이란 표현도 있구나. 나는 느끼기를 베트남은 세 동사할 거다. 동사할 거다. 땅. 그럼 땅 자체가 증가하다 동사예요. 한자에서 온 거야. 증정을 증, 그 증가하다 할때 증자예요. 증가하다. 근데 여러분 이 단어가 이제 땅, 증 같이 해석을 합니다. 성장하다는 동사예요. 성장. 여러분 이게 장자예요. 이것도 장. 성장하다. 베트남이 성장할 거야. 여러분 땅. 얘가 증가하다 동사고요. 인구가 증가하다 이런 거할때 이거 성장하다인데 그리고 하나 더 외우세요. 
밑에 점을 찍으면 선물하다 동사가 되죠. 땅. 얘는 증정하다 증자로 생각하시면 돼요. 선물하다 굳이 이렇게 따로 안 해도 증가하다 증정하다. 이게 증자란 한자라고 엮으실 수 있잖아요. NG로 끝나면서 한자 뭔가 이응을 의미하고 있거든요. 그래서 증가하다 증정하다 같이 외우세요. 음. 이거는 이제 별개로 성장할 거야. 자냥 정말 빠르게. And mine 강하게 강하게 이런 mine 강하다 이 단어는 우리 과에 건강하다 있죠. 베트남의 기본 인사로 많이 쓰는 과에 과에 mine 이래가지고 얘랑 많이 결합을 해요. 과에 mine 과에 mine 당신이 항상 건강하고 행복하길 바랍니다 이런 거할때 과에 mine 이런 식으로 많이 쓰거든요. 건강한 건강한 엮어서 강한 이렇게 암기를 해두시면 됩니다. 정말 빠르고 강하게 발전할 거다 성장할 거다. 뭐뭐처럼, 뭐뭐처럼, 한국처럼, 한국처럼, 응. 니 영어 like 뭐뭐처럼, 뭐뭐와 같은 베트남어는 니란 단어가 있어요. 그리고 여러분 이 단어를 이 방이란 단어로 대체할 수 있어요. 방. 얘도 다 이어지만 얘, 얘가 가진 뜻 중에 하나가 이 꼴. 동급이란 표현이 있거든요. 한국처럼, 한국만큼이라고 표현할 수 있잖아요. A는 키가 큽니다. 뭐 B처럼 이 표현을 A는 키가 큽니다. B만큼. 방, 비, 그리고 뉴, 비 이런 식으로 해도 똑같죠? 여기다가 방을 써서 한국만큼, 뭐 한국처럼 이렇게 표현해도 괜찮습니다. 한국만큼, 한국처럼. 그리고 이어서 뜻, 니엔, 베이, 저, 끔, 낭, 파, 진, 컴, 응. 여러분 이런 문장 봤을 때 꿍에서 끊을게요. 꿍 나오면 우리 주어 또한, 올소라는 표현을 쓰면서 주어 또한 이렇게 해석을 해주면 되죠. 뜻, 니엔, 뜻, 니엔. 이게 당연하지란 표현이죠. 뜻, 니엔. 뜻니엔. 여러분 이 당연하지를 하나 더 우리 지니엔이란 단어도 같이 암기를 하세요. 당연하지 뜻니엔. 뭐 지니엔. 뭐또 다른 표현으로 뭐 정니엔 이런 것까지 있거든요. 일단 많이 쓰는 거 이렇게 두 개. 여러분 이 니엔을 연자라는 한자 발음으로 엮으실 수 있어요. 실제로 연자입니다. 뜻니엔. 당연히 지금 또한 동사하고 있다. 파지엔 하고 있다. 파지엔. 한자죠. 발전하고 있어. 어떻게? 콩, 응, 응. 여러분 이 단어 발음도 어려운데 응, 응. 이 단어가 우리 멈추다란 동사예요. 멈추다. 근데 멈추다를 콩이 부정하고 있으니까 멈추지 않고 끊임없이 우리 뭐 부단히 노력한다 이런 얘기 하잖아요. 콩, 응, 응. 하면 멈추지 않고 발전 중이다. 더 성장할 건데 지금도 물론 끊임없이 발전하고 있어. 응. 